Qué hermoso crecimiento hemos visto en Gente Unida. What a beautiful growth we've seen in Gente Unida. Ojo, no me refiero a experimentar un crecimiento numérico. I'm not talking about numbers. Pero crecimiento espiritual, but spiritual growth. Y eso lo pudimos comprobar, and we were able to see it with our eyes through the testimonies, con los testimonios que vimos hace unos minutos atrás. With the amazing testimonies we saw a few minutes ago. Hoy, today, no solamente celebramos en Gente Unida 10 años de existir. We not only celebrate 10 years of existence of Gente Unida. Pero si, le, si lo puedo decir de otra manera, if, we, if I can say it in, in any other way, hoy celebramos, escúchame muy bien, today we celebrate, listen to me carefully, una década. A decade. ¿Puedes creerlo? Can you believe that? Ahora, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando te digo 10 años? What's the first thing that comes to your mind when I say 10 years? 10 years, 10 años. Por alguna razón, for some strange, strange reason, cuando decimos que alguien cumple 10 años, when we say that someone turns 10 years old, lo vemos como algo bonito. We see, see it as something pretty. Y en cierta manera tierno. Okay? We think that's, that's really nice. ¿Verdad que sí? Cuando le preguntas a un niño, ¿cuántos años tienes? When you ask a little boy, how old are you? Y te dice el niño, tengo 10 años, I'm 10 years old. ¿Y tú qué le dices? What do you say to him? Qué bonito, 10 añitos, 10 years old. Oh, how pretty, that's awesome. Qué bendición, what a blessing. ¿No? Hasta le haces así los cachetes. You even just do this to the baby. Pero qué tal si le preguntas a este niño, but what if you ask this little boy, ¿cuántos añitos tienes? How old are you? Y este niño te respondiera, and he will answer to you, tengo una década de existir en este mundo. It's been a decade that I've been living on this world. Wow. Como que la cosa cambia. Things change, right? ¿Por qué? Why? Porque una década, because a decade, conlleva muchas cosas. It implies a lot of things. Experiencias, experiences. Circunstancias, circumstances. Retos, challenges, difficulties, dificultades. Momentos de alegría, times of joy. I was joking. Estaba bromeando. Momentos de alegría, times of joy. Momentos de dolor, times of pain. Y muchos momentos de victoria. And a lot of times of victory. Y estoy convencido que no es tan, tan importante cumplir 10 años por cumplir 10 años. I'm convinced it's not just as nice to turn year 10 years old. Que lo que conlleva vivir y experimentar 10 años. Compared to what it means to really experience and live for 10 years. Al celebrar 10 años, as we celebrate 10 years, me puse a pensar y reflexionar. I started to think and, and reflect en todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia, Gente Unida. In everything that God has done through this church in Gente Unida. Y en este tiempo, en this time, en este tiempo que pasé con el Señor, as I spent some time with God, le di gracias por muchas cosas. I thank Him for so many things. Obviamente, obviously, le di gracias a Dios porque ha suplido todas las necesidades de esta iglesia. I thank God because he has provided for all the needs of this church. Por ejemplo, for example, mira este bonito edificio, look at this beautiful building, las pantallas, the screens and everything that we have y todo lo que nosotros tenemos. Obsérvalo, todo lo que necesitamos, everything that we need, we have it here. Lo tenemos aquí, gloria a Dios, glory to God. Todo lo que necesitamos para proclamar el mensaje de Jesús, lo tenemos. Everything that we need to proclaim the message of Jesus, we have it in this place. También le di muchas gracias a Dios por los ministerios que tenemos. I also thank God for all the different ministries that we have. Qué bonito es saber que ministramos a niños. We have a children's ministry. Que por cierto, el día de hoy, Westbrook nos está ayudando a cuidar a los niños y tenemos a los maestros con nosotros. Today, Westbrook is helping us take care of the kids and we have all the teachers with us. Thank you, Pastor Mon. Muchas gracias a todos. Involucramos a los jóvenes. We involve the youth. Tenemos un área de cocina. We have a kitchen ministry or a coffee ministry. Un ministerio de audio, video, bienvenida, audio, video, welcome team. Un ministerio de alabanza, worship team. Un ministerio de oración, a prayer team. Grupos de apoyo para personas que enfrentan enfermedades difíciles como el cáncer. Support groups for people that go through cancer and different uh, illnesses. Son muchos los ministerios hermosos. There's a lot of beautiful ministries in this church. Maravillosos que Dios está utilizando. Wonderful that God is using. 
también pensé en todas las actividades tan maravillosas que hemos tenido. I also thought of the many activities that we have had in Gente Unida. El picnic del Día del Padre, donde veo a todos jugando y todos quieren ser Messi o Maradona o no sé quién, Chicharito. Everybody's just playing in our picnic for a Father's Day. El Día del Niño, Children's Day. I've, I, all the kids are here and we have a lot of balloons and surprises. Tenemos globos y sorpresas. Las actividades de liderazgo donde puedo ver su interés en querer crecer y ser mejores. In our leadership groups where I can see that you want to grow and you want to be better. Las clases de inglés, our English classes, todos los martes, every Tuesday. Nuestras hermosas de oración, los, uh, reuniones de oración los viernes. All the prayer teams that we have on Friday nights. Beautiful. Le di gracias a Dios por eso. I thank God for that. También le di gracias a Dios por todas las personas que llegan a esta iglesia. I also thank God for all the people that come to this church. Es muy bonito ver cuando el estacionamiento se llena. It's so awesome to see that the parking lot is filled with cars. Y que muchas personas entran y salen de este lugar. And a lot of people come in and go out of this place. Vienen a estudiar su palabra. Vienen a orar. Vienen a alabar. They come to worship. They come to read. They come to praise Jesus. Y en estos momentos de unidad sentimos el maravilloso amor de Dios. And in those moments of unity we feel the beautiful love of God. Sin embargo, however, aunque todo lo que les acabo de mencionar es hermoso, everything that I have mentioned to you is beautiful. Y son motivos importantes por los cuales debemos darle gracias a Dios. Those are important motives why we should thank God. Al pensar en todo lo que Dios ha hecho en estos 10 años, as I thought of the many things that God has done in these 10 years in Gente Unida, lo que más ha conmovido mi corazón, the thing that has touched and moved my heart the most, hasta el punto de sentir ganas de llorar, to the point that I feel like crying before the Lord. Y se los digo con pena, porque a mí no me gusta que nadie me vea llorar. And I tell you, because I, I don't want anybody to look at me crying. Pero algo de lo que no me canso de darle gracias a Dios. One of the things that I don't stop thanking God. Son las muchas historias de cada una de las vidas transformadas. Por Cristo Jesús que entran y que salen de este lugar. Are the many people's lives that have been transformed. As they enter this place and as they live this place. Lo que más conmueve mi corazón, the thing that moves my heart the most, es ver la historia de nuestra iglesia y see the history of our church y darme cuenta que en los 10 años de existencia de este lugar and realize that in the 10 years of existence of this place, la vida de varios de ustedes han sido transformadas. The lives of many of you have been transformed. Y si yo preguntara cuántos de ustedes sus vidas han transformado, levante su mano. If I will ask how many of you, how many of your lives have been transformed, raise your hands. Por lo que más le doy gracias a Dios for what I give God the glory es haber escuchado a muchos de ustedes is being able to hear many of you say decirme pastor mi vida ha cambiado my life has been changed no soy la misma persona I am not the same person desde el momento en el que le invité a Jesús a ser parte de mi vida no soy el mismo From the moment that I invited Jesus Christ to be part of my life, I am not, I am not the same. Me refiero que al ver a cada persona que se paró aquí al frente con ese pedazo de cartón que describía su pasado y que nos permitió ver el milagro de lo que Dios ha hecho en esa vida, me conmueve bastante el corazón hasta querer sacar las lágrimas. Being able to see every single uh, Cardboard with what has happened in the past and then flipping it over and see what God has done makes me want to cry before the Lord. Se hace increíble ver cómo es que una persona se encontraba pasando por un momento, por su momento más difícil de su vida. A person going through the most difficult time and circumstance in his life y cómo de una manera inexplicable and how in an unexplainable way y sobrenatural and supernatural todo cambió everything changed solo por el poder de Dios just because of the power of God y yo creo que eso nos enseña algo muy importante el día de hoy I believe that that teaches us something very important today escúchame muy bien listen to me carefully nuestro Señor Jesucristo no vino a esta tierra a establecer una religión más Our Lord Jesus Christ didn't come to this earth to establish a new religion, one more religion. 
Pero Jesús vino para mostrarnos, He came to show us, que un mundo destruido puede ser restablecido. He came so that a broken world could be fixed. Y hace unos minutos fuimos testigos al ver cómo Jesús restauró las áreas más importantes de la vida de todas estas personas. We saw how God restored the lives of all these people here. Pero ¿sabes qué se me hace más maravilloso? But do you know what is more amazing to me? Es que Jesús no ha terminado. Es que Jesús no ha terminado. Él quiere seguir obrando. He wants to keep working. Él quiere hacer algo grandioso. He wants to do something amazing. Increíble, incredible. Él quiere hacer un milagro en tu vida. He wants to do a miracle in your life. Algo que nadie más puede hacer. Something that, something that no one else could do. Solo Dios. Only God. Y por esta razón, and for this reason, te quiero decir que lo mejor está por venir. And that's why I want to tell you that the best is yet to come. Lo mejor está por venir para gente unida. The best is yet to come for gente unida. Pero no solo eso, not only that. Lo mejor está por venir para ti. The best is yet to come for you. Dios no ha terminado con tu vida. God has not done with your life. Él apenas ha comenzado. He just started. Ahora, ¿Cómo sé que lo mejor está por venir? How do I know that the best is yet to come? ¿Cómo puedo estar tan seguro que lo mejor está por venir para gente unida y para tu vida también? How can I be uh, sure that the best is yet to come for your life and for gente unida as well? Lo sé por tres razones. I know it for three reasons. Y esto es lo que te quiero compartir el día de hoy. And that's what I want to share with you today. Número uno, lo mejor está por venir. The best is yet to come. Porque nada de lo que hacemos, lo hacemos para nosotros. Because not, nothing that we, what we do is for us. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Un Dios maravilloso que nos permite ser parte de lo que Él está haciendo. Everything that we do is for God's glory. A God that allows us to work with Him, along his, alongside of Him, in what He's doing. Y si Dios lo está haciendo, and if God is doing it, todo lo hace perfecto y hermoso. Everything that he does, he does it beautiful and perfect. Y si nos unimos a lo que Dios está haciendo en la vida de personas, and if we join to what God is doing in the lives of people, vamos a ver más testimonios, we're going to see more testimonies, y vamos a ser testigos de vidas transformadas con el poder de la palabra de Dios. And we're going to be witnesses of lives that, are transform, lives that have been transformed by the power of God's word. Hay muchos más años que vienen. There's a lot of many decades. Vienen más décadas para nosotros. This is not it. Esto no lo es todo. Y escúchame muy bien and listen to me carefully. Lo mejor está por venir. The best is yet to come. Número dos, number two. Lo mejor está por venir porque the best is yet to come because God's word, la palabra de Dios nos enseña que lo mejor de nuestra vida no se encuentra en el pasado. God's word teaches us that the best of our lives is not in the past. Lo mejor de nuestra vida se encuentra en el futuro. The best of our lives is in the future. Pero, ¿sabes qué es lo más impresionante sobre el poder de nuestro Dios? But do you know what's the most amazing thing of God's power? Que Dios quiere manifestar su poder en esta tierra por medio de nosotros, la iglesia. God wants to manifest his power on this, on this earth through us, the church. Lean conmigo Efesios 3, 20 al 21. Ephesians 3, 20 through 21 says, dice, en el Nuevo Testamento, en el New Testament, dice... Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la ¿qué? iglesia y en Cristo Jesús por todas las naciones, por los siglos de los siglos. Amén. Not to, now to Him who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine, according to His power that is at work within us. To him be the glory in the church and in Christ, Jesus, throughout all generations, forever and ever. Amen. Lo mejor se encuentra en nuestro futuro. Esperamos la venida de Cristo. The best is in our future. We're hoping and waiting for Jesus' is coming. Y número tres, number three. Lo mejor está por venir porque the best is yet to come. Porque Dios es un Dios poderoso y majestuoso. Él es soberano, because our God is powerful and He's sovereign. ¿Qué quiere decir que Él es soberano? What does it mean that He is sovereign? ¿Qué significa que es poderoso? What does it mean that He is powerful? Significa, it means, 
Que si Dios pudo levantar y revivir unos huecos se huesos secos podridos. That if God was able to lift up dry bones, destroy bones, de huesos destruidos por el pecado because of sin, Él lo levantó. He raised it up. Él puede hacer algo maravilloso y hermoso por medio de tu vida. He can do something amazing and powerful through your life. Y escúchame muy bien and listen to me carefully. No importa que tan malo haya sido tu pasado. No matter how bad your past has been. Porque Dios es experto. God is expert. ¿Cómo estoy seguro de esto? How do I know this? Porque el fundamento de nuestra fe se encuentra en Cristo Jesús. Because the foundation, the rock of our faith is in Jesus Christ. ¿Y quién fue Jesús? And who was Jesus? Dímelo. Jesús ha sido el único hombre que se ha levantado de entre los muertos. Y de esta manera nos ha demostrado el poder y la majestad de nuestro Dios. Jesus is the only, di conmigo el único, the only one that has been resurrected has been raised from the dead que ha resucitado de entre los muertos y ese Jesús es nuestro salvador es nuestra esperanza and that Jesus is our, our hope Juan 3.16 John 3.16 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Lo único que él nos pide para recibir su perdón es que creamos en el Hijo de Dios. The only thing that God is asking from us to receive his forgiveness is for us to trust in Jesus Christ. Es que nosotros confiemos en su sacrificio en la cruz is for us to trust in his sacrifice at the cross. Y el apóstol Pablo nos habla de esto en su carta a Efesios 2, 8 al 9. And the apostle Paul tells us this in Ephesians 2, 8 and 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. For it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourselves. It is the gift of God, and not by works, so that no one can boast. Quiero hablarte... En estos últimos minutos para concluir. As I finish this, I want to talk to you directly in the next few minutes. Quiero hablarte de tres tipos de personas que tenemos entre nosotros aquí. I want to talk to you about three kinds, three different kinds of people that we have with us today. Primero quiero hablarle al cristiano. First of all, I want to talk to the Christian. Si tú eres cristiano, if you're a Christian... Y tal vez no te encuentras pasando por el mejor momento de tu vida. Maybe you're not going through the best moment of your life. Tal vez estás desanimado. Maybe you're discouraged. Por lo que una persona cristiana te dijo. Because of what a Christian person said to you. O porque pareciera que Dios no te escucha y es tan lejano. Or because God is so far away and he's not listening to you. Tal vez estás enfrentando problemas. Maybe you're going through problems. Estás pasando por crisis o enfermedad. You're going through a crisis or sickness. No olvides lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz. Don't forget what God, for what God and Jesus has done at the cross. Regresa, regresa, come back, return to your first love. Recuerda tu primer amor. No te alejes de Jesús. Don't go far away from Jesus. Come back to him. Regresa a él y comparte tu fe. And share your faith. Involúcrate en algún ministerio de la iglesia. Get involved in the ministry in the church. Necesitamos ayuda en todos los ministerios. We need help in every single ministry in the church. Y en este lugar hay mucho por hacer. There's a lot to do in this place. Asiste a cada una de nuestras reuniones de oración. Lee tu Biblia y regresa, regresa, regresa. Read your Bible, pray and return. Come back to your first love. Regresa a tu primer amor. Porque Jesús no se ha, Jesús no se ha dado por vencido contigo. Jesus is not done with you. He wants to keep working in your life. Él está dispuesto. Él quiere seguir trabajando en tu vida. Ahora quiero hablarle a otro grupo de cristianos. I want to talk and speak to a different group of Christians. Si tú eres la clase de cristianos que solo asiste a la iglesia en eventos especiales, Navidad, Semana Santa, Acción de Gracias, Día de las Madres, décimo aniversario. If you're the type of Christian that only go to church for Christmas, um, Resurrection Sunday, Thanksgiving, Mother's Day, our 10 year anniversary. Mi oración es que con el mensaje del día de hoy, my prayer is that with today's message, entiendas, for you to understand 
lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz. What Jesus has done for you at the cross. Jesús no vino a que hagas una oración de salvación y que vivas tu vida como antes. Jesus didn't come for you to just pray one time and go back to your regular life and live like before. Él vino a tener una relación constante e íntima contigo. He came to have a constant, intimate relationship with you. Él quiere ser parte de tu vida y ayudarte, guiarte. He wants to be part of your life and he wants to guide you. Y Él quiere usarte. He wants to use you para tocar por medio de ti el corazón de tus hijos, de tu esposa, de tus amigos. He wants to use you to touch the lives of those that surround you. Esto no es una religión. He's not talking about a religion. Se trata de una relación. He wants a constant relationship, una relación personal con Cristo, with Christ. Tu manera de pensar te, se transforma cuando tú tienes una relación con Cristo. The way you think is shaped by, the, by having a relationship with Jesus. Tus valores se transforman. Your values are transformed. Y tu manera de vivir and the way you live is transformed, es transformada como los testimonios que vimos. Like in the testimonies that we saw. Y por último, and lastly, quiero hablarle a toda persona que es escéptica a este tipo de mensaje. I want to talk to all the people here that are Acceptic to this type of message. Aquella persona que no cree en lo que la Biblia dice. Those who don't believe that the Bible is God's word. Aquellos que no creen que la palabra de Dios es la Biblia. Y que está aquí solo para complacer a su mamá, a la esposa, a la novia o el novio. And those of you that are here just to please husband, wife, mom, daughter, boyfriend, girlfriend. Sabes una cosa, you know something. Tal vez no creas en Dios, maybe you don't believe in God. Tal vez no creas en la Biblia, maybe you don't believe in the Bible. Pero tú sabes muy bien, you know. Tú sabes que tú no escogiste tener vida. You didn't choose to have life. Alguien te dio este regalo, el regalo de la vida. Someone gave you the gift of life. Y así como tienes vida el día de hoy, and in the same way you have a life today, tú sabes muy bien, you know. Tú sabes que esa vida se va a terminar. You know that that life is going to end. En algún momento, se va a consumir. It will be consumed at some point. No sabemos cuándo, we don't know when. But it will happen, pero va a suceder. Tal vez nada del aspecto de la vida cristiana haga sentido para ti. Maybe nothing of the Christian life makes sense to you. Tal vez la Biblia no hace sentido para ti. Maybe the Bible doesn't make sense to you. Así que ponemos la Biblia a un lado. Let's put the Bible aside. Lo que te voy a decir no es algo bíblico, pero histórico. What I'm about to tell you is not Bible-based, but his history. Es comprobable, you can prove it. Tú sabes que vivió Jesús en esta tierra. Jesus Christ lived on this earth. Eso es un hecho innegable. That's something that you can't deny. It's part of history. Es parte de la historia. Y sabes que Jesús murió. And you know that Jesus died. Y que Él no merecía ese castigo en la cruz. He didn't deserve that punishment on the cross. Porque Él fue un buen hombre. He was a good man. Él también fue sepultado. He was buried. Y al tercer día, on the third day, no pudieron encontrar su cuerpo. They couldn't find his body. Tal vez no haga sentido para ti. Maybe it doesn't make sense to you. Tal vez piensas que hay otras religiones, otros caminos. Maybe you think there's other religions, other ways. Pero el único que ha probado, the only one that has proved it, que todo lo que él dice es verdad, everything that he says is true, porque antes de morir, because before dying, he said, él dijo, voy a morir, I'm going to die. No le creyeron sus discípulos, the disciples didn't believe him. But he said, I am going to die, voy a morir. Y en ese momento todos lloraron, and everybody, everybody cried at that moment. No escucharon lo que dijo después, they didn't hear what he said eventually. Lo sabían, pero se olvidaron, they knew it, but they forgot. Pero él les dijo, but he said, on the third day, al tercer día, voy a resucitar. I will resurrect. La tumba está vacía. The tomb is void. It's empty. La tumba está vacía. The tomb is empty. Porque él vive. Amen. Because he lives. Si quieres comprobar que lo que digo es verdad, if you want to prove that what I'm saying is the truth, te quiero invitar a que lo experimentes de primera mano como cada una de las personas que se pusieron de pie. I want you to test it and try it. 
Taste and see that the Lord is good. Ven y prueba que el Señor es bueno. Que Él es real and that He is true. Aunque no lo creas, maybe you don't even believe it. Pero dile, si eres real, if you are real, careful, cuidado. Show me. Muéstrame. Porque dice su palabra, His word says, que si tú te acercas a Él, if you get closer to Him, Él se manifestará. He will manifest Himself in your life. That's why I'm here. Por eso estoy aquí. La vida de los hombres que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, la Biblia, the lives of the men that wrote the Bible, fueron transformadas, were transformed by the power of Jesus, por el poder de Jesús. La vida de todos los que estuvieron aquí en el escenario, the, people, the lives of those that came on the stage have been transformed by the power of Jesus Christ. Él sigue transformando vidas el día de hoy. He continues to transform lives today. Y lo único que estoy aquí a hacer, the only thing that I'm here to do today, es invitarte, to invite you. Aceptar este regalo de Dios, to receive this gift of God in Jesus Christ, en Cristo Jesús, o rechazarlo o rechazarlo that's it eso es todo si rechazas este regalo y llegas a morir if you reject this gift and you die y todo lo que te he dicho es cierto and everything that I've said to you is true vas a estar delante del Señor you will be before the Lord y le vas a decir and you're going to say to him yo no sabía que tú existías I didn't know that you existed y Él te va a decir yes you did Tú sí lo sabías. Me aseguré de que lo supieras. I made sure that you knew. Te llevé a esa celebración de aniversario. I took you to that 10 year anniversary of Gente Unida. Para tener un encuentro contigo. To have an encounter with you. Y rechazaste el hecho de que yo existía. Al ver los testimonios. You saw the testimonies. And you rejected the fact that I am alive. Y si aceptas este regalo. And if you accept this gift. No quiere decir que vas a ser perfecto ahora en adelante. Doesn't mean that you're going to be perfect from now on. Pero por primera vez, for the first time, you're going to be able to breathe. Vas a poder respirar. Si sientes que te ahogas, if you feel like you're, you can't breathe anymore. Y vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de los problemas. And you have peace that surpasses all understanding in the midst of problems in this world, in este mundo tan loco en el que vivimos, in this crazy world in which we're living. God will bring you His peace. Él te dará su paz. The question is, la pregunta es, ¿lo aceptas o lo rechazas? Do you accept Him or do you receive Him? Si tú lo aceptas, if you accept Him, te quiero pedir que te pongas de pie. I'm going to ask you to please stand up. Quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. I want to invite you to pray with me. En voz alta. Olvídate que yo estoy aquí, solo soy un instrumento. I'm just an instrument. Forget that I'm here. Jesús está aquí. Jesus is here. Amen. Háblale a Él. Just talk to Him. Close your eyes. Cierra tus ojos. Y dile. Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí. Hoy decido creer que Jesús es el único Salvador y que lo demostró al resucitar de entre los muertos. Gracias por entregar tu vida en la cruz por mí para el perdón de mis pecados. Dile esto, te pido que me perdones y que me limpies el corazón con tu sangre derramada en la cruz. Hoy recibo el regalo de la vida eterna. 
toma mi vida y ayúdame a conocerte más en el nombre de Jesús and if you speak English repeat after me dear God thank you for sending your son Jesus Christ to die for me I believe Jesus was who he said he was and proved it by rising from the dead thank you Jesus for dying for me and for forgiving all my sins I accept you as my savior and the leader of my life and receive the free gift of eternal life help me know you more in the name of Jesus in el nombre de Jesus y si tú oraste esta oración levanta tu mano y di amen and if you pray this prayer raise your hand and say amen